সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টিউলি পেডিকেশনের আজকে টিউটোরিয়ালে আমি সি এম ইমরান আমার আজকে আলোচনায় থাকবে পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি বিষয় তো ইংরেজি বিষয়ে যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে একটা প্যাসেজ হ্যাঁ তোমাদের যে টেক্সট বুকটা রয়েছে সেই টেক্সট বুক একটি গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যাসেজকে নিয়ে আলোচনা করব এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমি পঞ্চম শ্রেণীর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অঙ্কের উপর বা গণিতের উপরে টিউটোরিয়াল আপলোড করে থাকি তো অনেকে রিকোয়েস্ট করছে যে স্যার যদি ইংরেজির উপরে আলোচনা কিছু রাখা যায় তো সেই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে প্যাসেজগুলোকে একটু বুঝিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা আমি করব যাতে করে তোমাদের অর্থগুলো বোধগম্য হয় এবং কি ধরনের প্রশ্ন আমাদের হতে পারে বা কি কোন কোন বিষয়গুলোকে আমরা গুরুত্ব দেব সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা থাকবে তো আমাদের আজকে আলোচনা হচ্ছে দ্য ফুড পিরামিড তো তোমরা এই চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ বা তোমাদের টেক্সট বইয়ে এরকম একটা পিরামিডের চিহ্ন মানে চিত্র রয়েছে যে চিত্রের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খাবার তালিকা রয়েছে এবং এই পিরামিড হচ্ছে একটা জিওমেট্রিক্যাল ফিগার্স বা জিওমেট্রিক আকৃতি এই পিরামিডের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে ঠিক নিচ থেকে উপর পর্যন্ত আমরা যে খাবারগুলো খাবো সেই খাবারগুলো মানে কতটুকু কি পরিমাণ খাবো এবং সেই খাবারগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু গুরুত্ব বহন করে সেটা আলোচনায় থাকবে তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে নিচের এখানে চারটা অংশ ভাগ করা আছে নিচের অংশটা এক ধরনের রং তারপর দুই নম্বর অংশটা এক ধরনের তিন নম্বর অংশটা এক ধরনের বা চার নম্বর অংশটা আরেক ধরনের এবং নিচের অংশটার মধ্যে খাবার তালিকাটা বেশি তার মানে এই খাবারগুলো আমাদেরকে বেশি খেতে হবে এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের খাবার রয়েছে সেই খাবারগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমাদের আজকে আলোচনা থাকছে ইট হেলদি তাই না তো প্রথমেই যে কথাটা এখানে বলা হয়েছে প্যাসেজের মধ্যে যে হোয়াট ফুড ইজ গুড ফুড হোয়াট ফুড ইজ গুড ফুড দ্যাট মিনস কোন খাবার ভালো খাবার ওকে আমাদেরকে প্রশ্ন করেছে প্যাসেজে প্রশ্ন করা রয়েছে এবং বলেছে যে সামটাইমস দ্য ফুড উই লাইক টু ইট ইজ অন্ট দ্য হেলদিয়েস্ট ফুড ফর আস দ্যাট মিন্স আমরা মাঝে মাঝে বা কখনো কখনো যে খাবারগুলো খেতে পছন্দ করি তা আমাদের জন্য সব মানে স্বাস্থ্যকর খাবার হয় না ঠিক আছে এখন এই যে আমরা খাবার খাই সেই খাবারগুলো সবসময় স্বাস্থ্যকর হয় না হেলদিয়েস্ট ফুড ফর আস ইজ এখানে বলেছে যে ইজ অন্ট তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা শর্ট ফর্ম তাই না ইজ নট এর শর্ট ফর্ম হচ্ছে ইজ আন্ট দ্য হেলদিয়েস্ট ফুড ফর আস সবসময় কিন্তু এটা হয় না বা মাঝে মাঝে এটা হয় না ওকে তারপর বলছে কি যে দ্য ফুড পিরামিড হেল্প আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট ফুড গ্রুপস অ্যান্ড ইট টেলস আস হাউ মাস অফ ইস ফুড গ্রুপ উই শুড ইট তার মানে কি এখানে বলা হচ্ছে যে খাদ্য পিরামিড ফুড পিরামিড বাংলা হচ্ছে খাদ্য পিরামিড আমাদেরকে কি করছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর খাবার সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর খাবার কি পরিমাণ খাওয়া উচিত সেটি সম্পর্কে আমাদেরকে বলে এখন এই এতটুকুর মধ্যে আমরা কিছু গ্রামারের কিছু জিনিস শিখব প্রথম কথা হচ্ছে এখানে যে সামটাইমস যে ওয়ার্ডটার কথা বলা হয়েছে সামটাইমস মানে হচ্ছে মাঝে মাঝে সো এটার আমাদেরকে প্রশ্ন থাকতে পারে যে সামটাইমস এর সিনোনিম কোনটি উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ইজ দ্য সিনোনিম অফ সামটাইমস আমাদেরকে কিন্তু এম সিকিউ এর মধ্যে দিয়ে থাকতে পারে দেয়া থাকতে পারে ঠিক আছে সো সামটাইমস মানে মাঝে মাঝে সো এটার যে সিমিলার ওয়ার্ড বা সিনোনিম আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে নাও অ্যান্ড দেন ওকে মানে হেলদিয়েস্ট তোমরা বুঝতে পারছো হেলদি কথাটা থেকে এসছে হেলদিয়েস্ট হেলদি হেলদি আর হেলদিয়েস্ট অ্যাকচুয়ালি হেলথ হচ্ছে স্বাস্থ্য তাই না এই স্বাস্থ্য হচ্ছে একটা নাউন যদি এটাকে আমরা হেলদি করে ফেলি হ্যাঁ তো হেলদি মানে হচ্ছে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যবান আমরা বলি না যে দ্য বয় ইজ হেলদি দ্য গার্ল ইজ হেলদি তো স্বাস্থ্যবান হচ্ছে একটা ছেলে বা একটা মেয়ের কিন্তু একটা স্বাস্থ্যের অবস্থা যেটাকে আমরা বলি অ্যাডজেকটিভ হেলদি একটা অ্যাডজেকটিভ তো এবং এই অ্যাডজেকটিভেরই আমরা জানি যে পজিটিভ কম্পারেটিভ এবং সুপারটিভ সুপারলেটিভ ফর্ম হয় তোমরা নিশ্চয়ই উপর ক্লাসে গেলে অর্থাৎ ক্লাস সিক্সে উঠলেই তোমরা ডিগ্রি করবে ডিগ্রি সময় হয়তো একটু ধারণা তোমাদের রয়েছে পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ ডিগ্রি এটা হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি কারণ লাস্টে ইএসটি অ্যাড করা রয়েছে হ্যাঁ যে হেলদি হেলদি আর হেলদিয়েস্ট হেলদিয়েস্ট ফুড ফর আস ওকে তারপর কি বলছে দ্য ফুড পিরামিড হেলস আচ্ছা তোমরা জানো যে কখন ভার্বের সাথে এস অ্যাড করতে হয় এস বা ইএস অ্যাড করতে হয় তো এখানে একটা গ্রামারের রুলস আমাদের রয়েছে দ্য ফুড পিরামিড হেলস এই ফুড পিরামিড বলতে এই ফুড পিরামিডটাকে অর্থাৎ একটা ফুড পিরামিডকে এখানে বোঝানো হয়েছে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে আমাদেরকে যে সাবজেক্ট অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা যাকে নিয়ে আলোচনা করি বা সম্পর্কে কিছু বলা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় থার্ড পার্সন তার দ্যাট মিনস পার্সনও চিন্তা হবে
एड करते हैं सो एखे फूड पिरामिडर थार्ड पार्सन सेंगुलर नम्बर भार्व हे हेल्थ तरह एस हो आर देखो इट कैरि कर एंड इट टेल्स एखे क्योंकि एस हो फूड पिरामिडा के बला हम फूड पिरामिड इट टेल्स इट हम एक प्रोनाउन जो इंडिगेट कर फूड पिरामिड के ठीक है इट कूड पिरामिड के बोझाना हे जर कारण इटा क्योंकि एखे सबजेक्ट इट टेल्स इट टेल्स एस हाउ मच अफ इज फूड ग्रुप उ शुड इट को श्रेणी खबर कतटुकू खावा उचित से सम्पर्क बोले सो प्रथम पार्सन बुझते हैं फार्स पार्सन हम आई उ मैक्सिमाम गार्ड पार्सन फार्स पार्सन सेकेंड पार्सन बद दिए बाकी सबकि थार्ड पार्सन सो थार्ड पार्सन काउंट कर रखते फूड पिरामिड हम थार्ड पार्सन एक बोझाना हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जर कारण हेल्प होने टेल्स हो लुक एट दिक्चर अब दुड पिरामिड फूड पिरामिडर छवि दिखे तक तकाल उट मोर अब दूड देखो उट मोर अब दूड एट द बटम अब दिरामिड उट अच्छा उइ को पार्सन आलोचना थे बोझा जाए उ फार्स पार्सन आई उइ मि माई पिरामिड नीचे दिखे खबर गो रही है बटम मान हम सब नीचे अंश ठीक है नीचे तलार दिखे अंश गोड़ार दिखे अंश खबर गो रही है बेसि पर खे थ तो ये फूड गो की बला हम ह्वाट फूड डु यू सी एट दटम नीचे दिखे तलार दिखे तुम्हें खबर गो देखते दिज आर दिंग मेड फ्रम ग्रेन फर एक्साम्पल रईस रुटी एंड ब्रेड एन पैसेजी एगुलो हे खबर जा शस्य थे तैरिरा ग्रेन्स ग्रेन्स मान ग्रेन मान हम शस्य 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 को गो तुम्हारा निश्चय जान शस्य का बोले धान गम भुट्टा एग्लो के बला है शस्य ठीक है तो ये शस्य थे खबर गो तैरि जेमन रईस भात भात आस चाल रुटी गमे रुटी होते भुट्टार आटार रुटी होते चाल रुटी होते ब्रेड हाँ तो जानी पा रुटी एग्लो करसि शस्य थे तैरी थी पटेटोस आर नट ग्रेन्स पटेटोस आर नट ग्रेन्स पटेटो क्योंकि शस्य ना हाँ पटेटो को शस्य ना बाट दे आर सीमिलार क्यों तरा एक रकम सीमिलार मान एक रकम ठीक है तो एन शस्य दाना नय आलू एक शस्य दाना नये क्योंकि तरा एक रकम अर्थात एग्लो कलूटा के सरसिटी मठ थे नहीं आस अर्थात आलू जो एक फसल ठीक है शस्य दाना ना क्योंकि फसल ओके तरह ग्रेन्स गिव अस एनार्जी और ये शस्य दाना की शक्ति दे अर्थात नीचे दिखे जो खबर गो देख भात रुटी आलू बा ब्रेड ये खबर गो कर एनार्जी दिखे शक्ति दिखे तो ये लाइन थे फोकस करी ग्रेन्स गिव अस एनार्जी हमें एकटू की आलोचना कर आलोचना सबजेक्ट थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर हम भारत एस सी एस है सबजेक्ट थार्ड पार्सन प्लूरल है क्योंकि भारत एस सी एस है ना जमन टी एखे हो ग्रेन्स हम थार्ड पार्सन ग्रेन जो एक ग्रेन थकतो शुद्ध एक शस्य दाना बोझ तक गिवस हत ग्रेन एस नई गिव अस एनार्जी बाट एखे की ग्रेन्स थार्ड पार्सन प्लूरल नम्बर एखे गिव एस एस है गिव अस एनार्जी एनार्जी क्योंकि शक्ति तैना पावर जेटा बोलते सीमिलार वार्ड हम पावर ओके फाइन तो मन रखते हैं निचे दिखे खबर गो एगलो के बीच ग्रेन्स ए ग्रेनर क्च की से शक्ति शरीर जो अनेक गुरुतपूर्ण तक फूड एंड भेजिटेबल्स आर इन दस्ट लेवल अब दिरामिड पिरामिडे परवर्ती धापे रही है शाक सब्जी ए फलमूल एखे देखते परवर्ती धाप बोलते यहां ऊपर दिखे जावर्ती धापे एखे लेफ्ट सैडे अनेकगुल फ्रूट्स रही है रईट सैडे अनेकगुल भेजिटेबल्स रही है दिज आर अलसो भेरि इम्पर्टेंट फर आस एगो अनेक गुरुतपूर्ण दे हाव भिटाम तर अनेक भिटाम रही है ठीक है तो एन 
বলছে যে দে হেল্প ওকে দে হেল্প আওয়ার আইস অ্যান্ড আওয়ার হেলথ তো এগুলো কি করছে যে এগুলো আমাদের দৃষ্টিশক্তি এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করছে দে হেল্প দে একটা থার্ড পার্সন বা প্লুরাল নাম্বার যার কারণে এখানে হেল্প হয়নি অর্থাৎ এস আসেনি বা যদি হিসি থাকতো কেউ বা অন্য কারো নাম থাকতো বা শুধু যদি এরকম থাকতো দা ফুড পিরামিড তাহলে এখানে হেল্প হয়ে যেত সো দে হেল্প আওয়ার আইস অ্যান্ড আওয়ার হেলথ তারা আমাদের চোখে চোখ মানে কি শুধু চোখে সাহায্য করে চোখে কি সাহায্য করে চোখের মানে এখানে দৃষ্টিশক্তিকে বোঝানো হচ্ছে অ্যান্ড আওয়ার হেলথ এবং স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্যের জন্য তারা মানে স্বাস্থ্য রক্ষায় তারা সাহায্য করছে কারা সাহায্য করছে এ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস ওকে তারপর কি বলছে যে অন দ্য নেক্সট লেভেল দেয়ার আর ফিশ মিট ডেয়ারি প্রোডাক্টস বিনস অ্যান্ড লেন্টেলস অর্থাৎ পরবর্তী যে ধাপে অর্থাৎ তিন নম্বর ধাপটা এখানে বোঝানো হচ্ছে তিন নম্বর ধাপে রয়েছে মাছ মাংস দুগ্ধজাত খাবার ঠিক আছে সিম রয়েছে এবং এবং ডাল ঠিক আছে লেন্টিলস লেন্টিলস বলতে অ্যাকচুয়ালি ডালকে বোঝায় মুসুরের ডাল বোঝাতে পারে মুসুরের ডাল বোঝে বিনস বলতে এখানে সিম জাতীয় খাবারকে বোঝানো হচ্ছে ফিশ মিট ডেইরি প্রোডাক্টস মানে হচ্ছে দুগ্ধ জাতীয় খাবার ঠিক আছে অর্থাৎ যেটা দুধ থেকে তৈরি করা হয় আবার এগসকেও কিন্তু ডেইরি জাতীয় খাবার বলা হয় ঠিক আছে তো মিট মিস সরি মিট ফিশ অ্যান্ড চিকেন হ্যাপ প্রোটিন তো এই যে মাংস মাছ অ্যান্ড চিকেন অর্থাৎ চিকেন মানে আমরা নিশ্চয়ই জানি চিকেন মানে কি চিকেন মানে হচ্ছে মুরগির মাংস তাই না মুরগির মাংস কি রয়েছে প্রোটিন প্রোটিন মানে আমিষ ওকে তো এখানে একটা গ্রামার রুলস অ্যাপ্লাই হয়েছে সেটা হচ্ছে মিট ফিশ অ্যান্ড চিকেন এই তিনটা মিলে তিনটাই আমাদের সাবজেক্ট এখানে আমাদের ওয়ার্ড হচ্ছে হ্যাব আর প্রোটিন হচ্ছে আমাদের এক্সটেনশন বা অবজেক্ট তো এখন এখানে একটা বেশি আলোচনা করতে চাই যে এই যে মাছ মাংস এবং মুরগির মাংসে আমাদের কি রয়েছে প্রোটিন রয়েছে তো এখানে হ্যাব হচ্ছে একটা ভার্ব মনে রাখতে হবে হ্যাব হ্যাজও কিন্তু ভার্ব হিসেবে কাজ করে এবং এমন কোন সেন্টেন্স থাকে না যে সেন্টেন্সটার মধ্যে কোনো ভার্ব থাকে না অন্য কোন ওয়ার্ড না থাকলেও সেন্টেন্স হবে বাট ভার্ব না থাকলে কোনো সেন্টেন্স হবে না তো এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে মিট ফিশ অ্যান্ড চিকেন তো এখানে তিনটা অংশ রয়েছে থার্ড পার্সন প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি হলে আলাদা বিষয় ছিল যে ফিশ হ্যাজ প্রোটিন সেটা আলাদা বিষয় ছিল মিট হ্যাজ প্রোটিন সেটা আলাদা বিষয় ছিল বাট যখন তিনটা একসঙ্গে দিয়েছে সাবজেক্ট কিন্তু আমাদের প্লুরাল হয়ে গেছে থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বার যার কারণে এখানে হ্যাভ হয়েছে আদারওয়াইজ এখানে হ্যাজ ইউজ হতো ঠিক আছে তারপর কি বলছে বিনস অ্যান্ড লেন্টেলস ডু টু তার মানে বিনস অ্যান্ড লেন্টেলস অর্থাৎ সিম এবং মুসুরের ডালেও আমিষ রয়েছে বা ডালের মধ্যেও আমিষ রয়েছে আমরা যে ডাল জাতীয় খাবারটা খাই এই ডাল জাতীয় খাবারে প্রচুর পরিমাণে আমিষ রয়েছে ঠিক আছে এবং সিমের মধ্যেও রয়েছে তো তারপরে লাইনটাতে ওরা ইন্ডিকেট করেছে যে ডেইরি প্রোডাক্টস যে ওয়ার্ডটাকে ইউজ করা হয়েছে সেটাকে ওরা এক্সপ্লেন করেছে প্যাসেজে যে ডেইরি প্রোডাক্টস আর থিংস লাইক মিল্ক অ্যান্ড এগস তো মানে আমরা যে যে ডেইরি প্রোডাক্টস সম্পর্কে পড়লাম সো আমাদের মাথায় কিন্তু চলে আসতে পারে যে ডেইরি প্রোডাক্টস জিনিসটা আসলে কি ডেইরি প্রোডাক্টস হচ্ছে থিংস লাইক মিল্ক অ্যান্ড এগস তো এই যে দুগ্ধ জাতীয় খাবার সমূহ যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে দুধ ডিম জাতীয় খাবার দুধ এবং ডিম জাতীয় খাবারকে আমরা ডেইরি প্রোডাক্টস বা দুগ্ধ জাতীয় খাবার বলছি ঠিক আছে দ্য হেল্প আওয়ার টিথ অ্যান্ড বোনস তারা কি করছে আমাদের দাঁত এবং হাড় ঠিক আছে দাঁত এবং হাড় রক্ষায় সাহায্য করছে বোনস মানে হচ্ছে হাড় প্রোটিন অ্যান্ড ডেইরি মেক আস এ স্ট্রং তার মানে এই আমিষ এবং দুধ জাতীয় খাবার আমাদেরকে শক্তি দেয় মেক আস এ স্ট্রং মানে আমাদেরকে কি করে শক্তিশালী করে এখানে বুঝতে পারছো তোমরা প্রোটিন এবং ডেইরি থার্ড পার্সেন প্লুরাল নাম্বার যার কারণে এখানে মেক হয়েছে এস হয়নি যদি শুধুমাত্র ডেইরি থাকতো ডেইরি তাহলে হতো ডেইরি মেক্স আস স্ট্রং হয়ে যেত বা প্রোটিন মেক্স আস স্ট্রং হয়ে যেত যেমনটা এখানে করেছিল গ্রেইনস গিভ আস এনার্জি যদি গ্রেইন হতো তাহলে হয়ে যেত গিভস ওকে এখানে প্লুরাল রয়েছে দুটো অংশ রয়েছে যার কারণে এখানে মেক হয়েছে তারপরে বলছে যে ফ্যাট অ্যান্ড অয়েল আর দ্য টপ অব দ্য ফুড পিরামিড ফ্যাট অ্যান্ড অয়েল মানে হচ্ছে তেল এবং চর্বি চর্বি এবং তেল এগুলো কোথায় রয়েছে একদম শীর্ষে রয়েছে অর্থাৎ তোমরা যদি একটু ছবিটার দিকে খেয়াল করো একদম টপ টপ মানে হচ্ছে সবার উপরে রয়েছে বা শীর্ষে রয়েছে আমাদের তেল এবং চর্বি জাতীয় খাবার তারপর ওরা বলছে দিস মেক ফুড ডিলিশিয়াস তারা এই যে চর্বি এবং তেল জাতীয় খাবার খাবারকে সুস্বাদু করে ডিলিশিয়াস মানে হচ্ছে সুস্বাদু 
হ্যাঁ সুস্বাদু যেহেতু এটা খাবারের একটা অবস্থাকে বোঝাচ্ছে খাবারটা কেমন সুস্বাদু খাবারটাকে এক্সপ্লেন করছে ডিলিশিয়াস একটা অ্যাডজেটিভ ওয়ার্ড মনে রাখতে হবে সুস্বাদু অ্যাকচুয়ালি এটা টেস্টকে ইনক্রিজ করে হ্যাঁ বাট আওয়ার বডি ডাজ নট নিড ভেরি মাচ অব দেম কিন্তু আমাদের শরীরে এগুলো খুব বেশি প্রয়োজন নাই আমাদের দেহের জন্য এগুলো আসলে খুব বেশি প্রয়োজন নয় অর্থাৎ অল্প খেলেই যথেষ্ট ওকে তারপরে বলছে যে সামটাইমস উই ক্যানট গেট ফুড ফ্রম অল দ্য ডিফারেন্ট ফুড গ্রুপস বলছে যে কখনো কখনো আমরা এসব বিভিন্ন শ্রেণীর খাবার খেতে পারি না অর্থাৎ এখানে যে চারটা গ্রুপ সম্পর্কে ওরা বলেছে এখানে সব নিচের লেভেলে ছিল গ্রেনস তারপরে ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটস তারপর এখানে ছিল ডেইরি প্রোডাক্টস ছিল প্রোটিনস ছিল তারপর ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস এই খাবারগুলো সবগুলো আমরা পাই না তাই না সব শ্রেণীর খাবার খেতে পারি না বাট কিন্তু ওয়েন উই হ্যাভ চয়েস ঠিক আছে অ্যাবাউট ফুড উই নিড টু মেক গুড চয়েস তার মানে যখন আমরা খাদ্য নির্বাচন করার আমাদের সুযোগ থাকবে তখন অবশ্যই আমাদের ভালো খাবার পছন্দ করা উচিত যদি আমাদের খাবারকে পছন্দ করার সুযোগ থাকে যেমন যদি কারো এরকম হয় ওয়েল টু ডু ফ্যামিলি হয় অর্থাৎ সচ্ছল ফ্যামিলি হয় যাদের বাবা মা চাইলে একটা সন্তানকে ভালো খাবার দাবার সার্ভ করতে পারে দিতে পারে প্রোভাইড করতে পারে তাহলে সেই সব ফ্যামিলিতে অবশ্যই যদি অপশন থাকে যে আমি যে কোনো খাবার চাইলেই পেতে পারি বা আমার সন্তানকে খাওয়াতে পারি তখন কিন্তু অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমাদের এমন খাবার খাওয়া উচিত যেটা আমাদের শরীরের জন্য হেল্পফুল তখন আমাদের ভালো খাবার পছন্দ করা উচিত তো এই ছিল আমাদের প্যাসেজের বর্ণনা তো এখন এই প্যাসেজ থেকে আমরা যে ওয়ার্ডগুলো পেলাম ইম্পর্টেন্ট কিছু ওয়ার্ড পেয়েছে যেমন আমি বলছি সামটাইমস মানে কখনো কখনো এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভার্ব অফ টাইম এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভার্বকে মিন করে ঠিক আছে সিনিম বলেছিলাম কি নাও অ্যান্ড দেন তারপর বলেছিলাম যে হেলদিয়েস্ট হেলথ হেলদি হেলদিয়েস্ট হেলথ হচ্ছে নাউন হেলদি হচ্ছে অ্যাডজেটিভ ওয়ার্ড সেখান থেকে সে হেলদিয়েস্ট অর্থাৎ এখানে সুপালিটি ফর্ম করা হয়েছে তো এটা অবশ্যই অ্যাডজেকটিভ মনে রাখতে হবে হ্যাঁ তারপর এমন হতে পারে যে আমাদের এখানে বলা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড তাই না আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড মানে অ্যাকচুয়ালি মানে বাংলা মানে হচ্ছে বুঝতে পারা তো আন্ডারস্ট্যান্ড এটা একটা ভার্ব রিয়েলাইজ হয় এর সিনোনিম হচ্ছে রিয়েলাইজ উপলব্ধি করা বা বুঝতে পারা বা পারসিভ বুঝতে পারা তারপর আমরা নিব বাটম বাটম আমরা নিয়েছি বাটম মানে হচ্ছে সবার নিচের অংশ একদম নিচে তলানি বা গোড়া যেটা বলা হয় তো এটা একটা অ্যাকচুয়ালি নাউনকে মিন করে নিচে তো দ্য লোয়েস্ট পার্ট অফ এনিথিং আমরা বলতে পারি দ্য লোয়েস্ট পার্ট অফ এনিথিং কোনো কিছু সবার নিচের অংশ এটা হচ্ছে বাটা আচ্ছা তারপর আমরা নিতে পারি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড ইম্পর্টেন্ট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই না তো ইম্পর্টেন্ট মানে কি ইম্পর্টেন্ট মানে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এটা কি ধরনের একটা পার্স অফ স্পিস এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ যেটাকে আমরা বলতে পারি সিগনিফিকেন্ট সিগনিফিকেন্ট মানেও কিন্তু আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো আমি বললাম কি ইম্পর্টেন্টের সিনোনিম হচ্ছে তাহলে সিগনিফিকেন্ট ওকে আচ্ছা তারপর এখানে তো আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ড সম্পর্কে পড়েছি তার মনে রাখতে হবে আমরা যখন কোনো প্যাসেজ থেকে কোনো প্রশ্ন সলভ করব আমাদের প্রথমত এই প্যাসেজের যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে এবং অর্থগুলো ভালো বুঝতে হবে তারপর লাস্টে বলেছিলাম কি ডিলিশিয়াস ডিলিশিয়াস মানে সুস্বাদু এটা কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে সো এই যে আমরা প্যাসেজটা পড়লাম এই প্যাসেজ থেকে আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন হতে পারে হ্যাঁ সো এই প্রশ্নগুলো আমরা আশা করছি পারব সলভ করতে পারবো ঠিক আছে তো এই প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে আমাদের আমি চেষ্টা করব ডাব্লিউ এস কোশ্চিন করা যাতে করে তোমাদের উপকার হয় সো অবশ্যই আমার চ্যানেল টিলু ফেডিকেশনে যদি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখো তাহলে আবার পরবর্তী যে টিউটোরিয়ালগুলো থাকবে পরবর্তী প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করব এবং অবশ্যই ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড এবং কিভাবে করে প্রশ্ন সলভ করতে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আমি তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে